Herzlich willkommen, liebe Fische, zu eurer Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. April bis zum 30. April. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Stier. Und wir verlassen jetzt so die Feuerenergie vom Widder und kommen jetzt in die erdverbundene Energie vom Stier. Da möchte ich mir anschauen, wie, ähm, wie sich diese Energie auf dich auswirkt, lieber Fisch, liebe Fische. Ja, eine Karte für euch. Der Hierophant wird auch dem Stier zugeordnet. Also, ja, du, das, daraus schließe ich, dass du sehr stark mit dieser Energie spüren wirst vom Stier und dass sich das positiv aus dich, für dich auswirkt. Ähm der Stier ist wirklich eine sehr besondere, äh, der Hierophant, entschuldigt, ist eine sehr besondere Energie. Man kann die Dinge so ein bisschen ruhiger angehen lassen, aber der Hierophant ist auch sehr gründlich. Der denkt sehr gründlich über etwas nach und versucht herauszufinden, was so seine tiefen Überzeugungen sind im Leben. Woran er wirklich glaubt und auch was der Sinn des Lebens ist. Und wenn er da eine Antwort für sich gefunden hat, ist er auch bereit, kompromisslos diesen Weg dann auch zu gehen. Den Weg des Herzens. Ne? Das ist dann wirklich von einer tiefen Überzeugung geleitet. Der, eine Phase des Hierophanten ist auch geeignet für jegliche Form von Fortbildung, Ausbildung, Weiterbildung oder ja, sich neues Wissen anzueignen. Ja, schauen wir mal, auf welche Lebensbereiche sich das so für dich auswirkt. Ja, du möchtest auch ein wenig mehr Leichtigkeit in dein Leben, dich auch mehr auf Spurensuche begeben. Ja, tatsächlich, dieser Aspekt vom Hierophanten, den ich erwähnt habe, dass man, dass, ähm, es könnte wirklich gut sein, dass du für dich herausfinden möchtest, was der Sinn des Lebens ist. Und das hat für dich persönlich auch viel mit Emotionen und ähm, zu tun und die Leichtigkeit des Seins zu empfinden. Das sehe ich hier für dich, dass du nach Stabilität strebst, aber nur insofern, dass diese Stabilität dich trägt, dass du auch träumen kannst, dass du auch dich leicht, leicht fühlen kannst. Das ist so deine Absicht dahinter. Das ist für dich vielleicht auch der Sinn von... Von, ja, von ähm, der Sinn des Lebens, ja, der Sinn von deiner Perspektive auch auf die Welt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du dich auf diesen Zustand einlässt und da Vertrauen lernst, dass dir das neue Perspektiven eröffnet, das könnte recht überraschend auch dann für dich sein, welche Erkenntnisse dir dann in den Sinn kommen, welche Erfahrungen du dann machst. Ich sehe, das ist auf jeden Fall, also diese Entwicklung sehr zielführend für dich. Einerseits hier die Architektin und andererseits der Frühling, zwei verschiedene Energien. Ähm, auch wieder dieses Spiel aus Leichtigkeit und Stabilität. Die Architektin hat halt einen festen Plan, eine Struktur, ein System. 
das wirst du durch diese Erfahrung erfahren, also das, das wirst du erleben, dass du plötzlich eine Struktur hast, die für dich gut funktioniert, dass du da auf festem Boden bist und gleichzeitig der Frühling, der halt wieder diese Leichtigkeit des Seins darstellt. Ja, wirklich ein wunderschöner Frühlingsanfang, ne? eine erholsame Zeit, sehe ich hier eine leichte, leichte Zeit für dich. Auf welche Lebensbereiche bezieht sich das? Okay, hier sehe ich ein Paar, ne? also hier deutlich zwei verschiedene Menschen, vielleicht werdet ihr einen neuen Menschen kennenlernen, vielleicht kennt ihr diesen Menschen auch schon länger und die ähm, Verbindung zwischen euch wird sich in, in, äh, intensivieren, die Rollenverteilung in, in dieser Verbindung ist auf jeden Fall ziemlich deutlich. Hier haben wir einen Prinz der Stäbe, der sich auch auf eine weibliche Person beziehen kann und eine Königin der Scheiben, die sich eben auch auf eine männliche Person beziehen kann. Aber diese beiden Personen sind sehr unterschiedlich. Einmal Feuer und einmal Erde. Ist beides nicht ganz eure Energie, also wird sich das so ein bisschen zeigen, ob ihr selber euch mehr als Prinz der Stäbe zeigen werdet, entfalten werdet innerhalb dieser Verbindung oder als Königin der Scheiben. Das hängt eben von eurem Gegenüber ab, ne? wie die, Rea ähm, äh, wie, die mh, wie das Kräftegleichgewicht zwischen euch ist. Ich denke, in den meisten Fällen wegen den Hierophanten werdet ihr die Königin der Scheiben sein. Das ist, da gibt es so eine gewisse Tendenz. Es könnte aber auch sein, dass ihr mit dieser Energie eine Königin der Scheiben anzieht und ihr selber dadurch, durch diese Verbindung der Prinz der Stäbe sein könnt. Die Königin der Scheiben ist eher, also spricht hier stark für Stier, könnte aber auch ein anderes Erdzeichen sein, wie Jungfrau oder... Steinbock. Diese Person ist auf jeden Fall so eine Art Fels in der Brandung. Wenn ihr aktuell die Königin der Scheiben seid, dann ihr habt ja sehr viel Stabilität und ähm, Bodenhaftung. Es könnte wirklich gut sein, dass ihr wirklich für die andere Person ein Fels in der Brandung seid. Die Königin der Scheiben ist auf jeden Fall sehr geduldig. Ist auch Oft eine, eine Mutterperson, eine, äh, hat so eine mütterliche Energie. Ne? Männer können ja auch etwas, also falls sich die, diese Karte auf einen Mann bezieht, auch etwas Mütterliches, etwas Fürsorgliches, sagen wir lieber fürsorglich, ausstrahlen. Ähm, die Königin der Scheiben kann gut den Moment genießen. Ne? Genuss ist so ganz wichtig. Den Moment genießen, die Gegenwart nicht, äh, also nicht so viel zerdenken, was Vergangenheit und Zukunft anbelangt. Also die ist ganz im Hier und Jetzt. Der Prinz der Stäbe, das könnte sehr gut ein Feuerzeichen sein. Ne? Ähm, Schütze, Widder oder Löwe. Muss aber nicht unbedingt. Ne? Auf jeden Fall ist... ist, ist ähm, diese Person eher die unreifere Person von euch beiden. Und eine sehr abenteuerlustige Person mit sehr viel Temperament und Feuer. Eine Person, mit der man viel Spaß haben kann, die sehr leichtlebig ist. Diese Person, also ja, also es könnte halt auch gut sein, dass du diese Person bist durch diese Leichtigkeit des Seins. Für einige wenige könnte sich diese Karte tatsächlich auf euch 
beid, äh, könnten beide Karten sich auf euch beziehen, ne? weil ihr hier so, sowieso schon so zwei verschiedene Kräfte habt. Und das jetzt so ganz andere Persönlichkeitstemperamente in euch angesprochen werden durch die Situation. Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant. Also schauen wir mal weiter, was war denn in der Vergangenheit los? Die Prinzessin der Kelche, das ist natürlich ein Hinweis auf euch selber. Denn die Prinzessin der Kelche entspricht der Wasserenergie und ihr seid ein Wasserzeichen. Ne? Hier sehe ich doch, dass ihr euch sehr stark mit euch selber beschäftigt habt und ähm, euer Ursprungstemperament, euer eigentlichen, eigentliches Sein zugelassen habt und es entfaltet habt. Ja, vielleicht auch so eine Verbindung mit eurem inneren Kind erfahren habt, ne? mit einem also vergangenen, mit einer vergangenen, jüngeren Version von euch selbst, dass ihr euch da ein bisschen verjüngt gefühlt habt in der Vergangenheit und euch auf diese Art und Weise mit euch selbst beschäftigt habt. Was jetzt zu einer Persönlichkeitsweiterentwicklung führt. Es ist eine sehr gute Ausgangssituation. Für den einen oder anderen könnte das auch bedeuten, dass ihr ein anderes Wasserzeichen kennengelernt habt in dieser Energie. Also ähm, aufgrund der Tatsache, dass ihr euch so mit auf diese Art und Weise mit euch selbst beschäftigt habt, habt ihr vielleicht auch ein anderes Wasserzeichen angezogen, einen anderen Fische oder ähm, Krebs oder Skorpion und ihr jetzt vielleicht in dieser Rollenverteilung ähm, euch wiederfindet, eventuell. Ja, vielleicht neigt ihr ein wenig dazu, am Anfang der Dekade jedenfalls, äh, ein bisschen pessimistisch zu denken. Hier zeigt sich so ein Mangel an Vertrauen eventuell. Schauen wir mal weiter. Ähm Mond. Also ich habe den Eindruck, es fällt euch schwer, schwer, dieser neuen Situation zu vertrauen. Wenn das der Fall ist, dann lasst euch Zeit. Die Energien stehen gut und es ist auch ein bisschen wechselhaft. Es könnte für, wirklich für euch sein, dass ihr so eine Erfahrung ähm, noch, dass diese Erfahrung für euch neu ist und dass ihr jetzt, ich sehe hier deutlich, dass ihr mehr Stabilität habt, als ihr das kennt aus der Vergangenheit. Und diese Tatsache, dass es so stabil ist, das könnte einige von euch ähm, ein wenig ungewohnt vorkommen. Und... Ich sehe hier schon, dass es euch schwerfällt, diesen Schritt zu tun, dieser Sache zu vertrauen, ne? dass, ähm, dass euch das in irgendeiner Hinsicht emotional herausfordert.
Und schon wieder eine Personenkarte. Also hier geht es doch, finde ich, deutlich um eine, eine oder mehrere andere Personen. Ähm, hier geht es auf jeden Fall viel um andere Menschen. Auch hier ein Prinz der Scheiben. Hier findet auf jeden Fall, also wenn das sich hier um zwei verschiedene Menschen handelt, dann sehe ich hier doch eine, äh, eine Konklusion daraus, ne? eine Verbindung, ein Ergebnis, das, ähm, also diese beiden Hofkarten verbinden sich auf jeden Fall mit, ähm, zu diesen Prinzen der Scheiben. Also man lernt voneinander. Ne? Hier findet eine starke, intensive Interaktion statt. Und eben eine persönliche Weiterentwicklung dadurch. Bei beiden. Bei beiden. Ne? Ja, also der ein oder andere könnte sich tatsächlich in einer ähm, Situation befinden mit mehreren Menschen. Also hier gibt es eine Zweierbeziehung, die, von, die durch Dritte gestört werden könnte von Personen, die außenstehend sind. Das könnte durchaus der Fall sein. Vielleicht... Irgendwie auch Missinformationen, vielleicht auch Gerüchte, vielleicht auch ähm, ja, also auf jeden Fall irgendwelche Gedanken, die den Prozess erschweren, die diese Verbindung. Andererseits aber eben auch wieder diese ganz andere Energie. die eine Stabilisierung der Beziehung vorhersagt und der, dieser Energie kann man vertrauen. Ne? Da, da geht es auch darum, dass man auf festen Boden kommt und dass man, dass sich das, was man jetzt so, dass das, was jetzt so anfängt zu passieren, sich über eine langfristigen sich über einen langfristigen Zeitpunkt Zeitraum, entschuldigt bitte, Zeitraum positiv auswirken wird. Diese Karte spricht auch von Familienzuwachs. Könnte vielleicht für, ein, für den einen oder anderen von euch ein wichtiges Thema sein. Aber, ich, aber es ist halt auch deutlich, dass dieser Prozess aktuell auch durch äußere Faktoren auch ein bisschen negativ beeinflusst wird. Also entweder durch Dritte oder durch andere Informationen, die ihr mitbekommt. Es gibt da Kräfte, die euch, das, die euch dazu bringen wollen, dieser Sache nicht zu vertrauen, obwohl ihr der Sache vertrauen könnt. Da mit dem Mond ne, kommt das immer im Laufe der Dekade immer mehr ans Licht und es könnte auch sein, dass eine Entscheidung ähm, eurerseits notwendig ist. Ne? Das wird im Laufe der Dekade immer deutlicher 
und ja, ich würde euch raten, euch mit diesen tief liegenden Kräften in euch selbst zu beschäftigen. Die Antwort liegt in euch selbst, ne? Ja, also das kann ich nur unterstreichen, ne? jetzt schon wieder eine Karte, die das bestätigt, wie stabil und solide eure Ver diese Verbindung, eure Beziehung aktuell ist. Also es ist, hat wirklich ein starkes Potenzial und es ist sehr ausgeglichen. Mh, sehr stabil harmonisch. Ich habe halt den Eindruck, <lacht> diese Karte hier, ne, diese sieben der Kelche, die kündigt auch manchmal so ein Vermissen, ein Mangel an. Vielleicht seid ihr aktuell in einer Beziehung und ihr wisst auch, wie stabil sie ist und habt da eigentlich auch nicht so einen Skepsis, aber irgendwas fehlt euch oder vielleicht denkt ihr auch nur, dass euch etwas fehlt und ihr macht euch darüber Gedanken, was ihr so vermisst und was ihr eigentlich wirklich wollt. Hier haben wir auch so diese verschiedenen Hofkarten, die nicht die Kelche sind, die nicht zur Wasserenergie gehören. Vielleicht habt ihr, euch, habt ihr auch das Gefühl, ihr könnt in dieser Beziehung nicht so hundertprozentig ihr selber sein. Es ist wichtig, diese Bedürfnisse, falls das der Fall bei euch ist, es ist wichtig, euch, äh, euch bewusst zu machen, was eure tief liegenden Bedürfnisse sind. Und erst dann kann der andere ja auch wissen, was ihr wirklich braucht für euch. Ne? Das ist erst, wenn ihr, die, wenn ihr euch selbst über eure eigenen Bedürfnisse, Bedürfnisse nicht im Klaren seid, fällt es euren Gegenüber schwer, euch das von, dem Lip, von den Lippen abzulesen. Ne? Ich meine, das kann manchmal der Fall sein, manchmal ist die Verbindung zueinander so stark, dass das von selbst passiert, aber hier sehe ich schon, dass es so, dass ihr zwar etwas vermisst, aber ihr wisst irgendwie nicht richtig was. Und da müsst ihr ganz tief in euch schauen. Die Wahrheit liegt in euch drin. Ne? Da ist schon etwas, was mit euch ein... Da ist schon etwas, was mit euch kommunizieren möchte in eurem Unterbewusstsein. Und wenn ihr das dann erfahren habt, wirkt sich das dann halt eben auch für diese Beziehung positiv aus. Und vor allem für euch selbst. Ne? Es ist einfach auch vor allem gut für euch selbst, das dann klar zu, klar seine Bedürfnisse zu benennen und zu erkennen. <lacht>
ihr wollt euch, ich sehe hier deutlich, ihr wollt euch eigentlich auch gar nicht so richtig belasten damit. Und vielleicht ist das auch gar nicht notwendig, dass ihr jetzt so darüber wirklich direkt nachdenkt. Ne? Ähm, hier sehe ich hier keinen rationalen Prozess bei euch. Hier geht es wirklich viel darum, diese Verbindung zu eurem inneren Kind aufzubauen ne? und Gefühle einfach zuzulassen, Bedürfnisse nicht zu erdenken, sondern zu fühlen. Diese, Emo diese ähm, emotionalen Bedürfnisse ähm, klar emotional greifbar zu machen. Und ich sehe hier, dass euch das gelingen wird. Hier haben wir diese Verbindung von Prinzessin zu den Prinzen. Und dass ihr dann wieder zu eurer Energie kommt, ne? zu der Energie des Fühlens. Also in, in der Mitte dieser Dekade sind diese leichten Gefühle, dieses Bedürfnis nach Leichtigkeit schon da. Aber blockiert. Ihr strebt aber danach, dass das wieder für euch greifbarer zu machen und zum Ende der Dekade bis zum 30.04. gelingt euch das wieder, dann seid ihr wieder ganz bei euch selbst. Es könnte für den einen oder anderen diese ganzen Personenkarten hier, diese drei, es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass ihr dass, dass hier mit der Arbeit oder so viel zu tun habt, ne? Dass das mehr auf hier um Menschen geht, die in euren Arbeitsalltag eine Rolle spielen. Und dadurch, durch diesen Arbeitsalltag, fällt euch das schwieriger, auch wenn alles gut läuft, aber es fällt euch dadurch schwieriger, zu eurer persönlichen eigenen Energie zurückzukommen. Das könnte auch sehr gut sein. Ja, da sind die Interpretations- Möglichkeiten vielfältig und das, da möchte ich euch darum bitten, es jeweils an eure persönliche Situation anzupassen, um welche Themen es hier gehen könnte, um welche konkreten Themen. Ne? Aber die allgemeine Energie sieht so aus. Es ist auf jeden Fall, was hier passiert, schon sehr stabil und darauf könnt ihr euch verlassen. Ich kann euch nur noch mal den Hinweis geben, eure äh, Bedürfnisse klar zuzulassen und der Situation zu vertrauen und darauf zu vertrauen, auch dass ihr auch bald wieder in eure emotionale Energie zurückfinden werdet. Ich möchte euch noch einen Ratschlag vom Mond mitgeben. Vollmond im Widder, bald geht geht's hoch her, bald geht es hoch her, das ist ja eine Aussicht, also in dieser Zeit auf jeden Fall nicht, ich glaube, das kommt dann eher nach den 30.04., da geht es dann mehr hoch her, <lacht> ähm, deswegen, also genießt diese, es ist eher eine ruhige Zeit, ne? also genießt diese ruhige Zeit und kommt bei euch selber an. Bald wird sich das Blatt ändern, ja. Ja, liebe Fische, ich hoffe, dass euch diese Legung gefallen hat und dass die Legung euch inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Wenn du noch weitere persönliche Fragen hast oder vielleicht in einer besonderen Lebenssituation bist, dann kannst du auch sehr gerne eine individuelle persönliche Kartenlegung bei mir bestellen. Auf meinen Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, kannst du ein Video sowie dieses persönlich auf dich zugeschnitten bestellen. Schau einfach vorbei, ich freue mich auf, äh, eure, ja, ich freue mich auf deinen Besuch. Von Herzen alles Gute und bis bald.